Velkommen til Outdoors Direct Fluebinding. Åfiskeriet efter havet er så småt ved at, at være lagt af. Vi skriver 1. oktober i morgen. Og øh, det er, der er stadigvæk masser af havet i årene, det er ikke det, men de er ved at være farvet, og egentlig så vil jeg hellere nu på kysten og fiske dem. Men fordi at øh, det begynder at blive efterår og vinter, og, vi, og åen ikke er åben, og de skal have tid til at gyde, betyder ikke, at man ikke kan begynde at lege med nogle af de idéer, øh, nogle af de erfaringer, man har gjort sig i løbet af det år, der er gået. Og noget af det, jeg har haft rigtig gode erfaringer med i år, det har været øh, kombinationer af enten nogle af de her articulated fluer, som jeg tidligere har slået et slag for. Det har virkelig fisket godt for mig. Øh, men en anden ting, som også har fungeret rigtig godt for mig, har også været de traditionelle øh, rørflugtyper, som man kan fiske streamende i overfladen osv. Og, og det har jeg også fået nogle rigtig gode og fine store fisk på i år, og det har været rigtig dejligt. Når vi snakker rørefluer, så er der et system, som jeg synes er nok det mest gennemtænkte system, vi har i øjeblikket. Og det er det, der hedder Pro Sportfisher, som laver et rørefluesystem, hvor alle mulige forskellige elementer passer sammen. Man kan altså påføre vægte og cones, og der er alt muligt. Altså det er alt lige fra sådan nogle øh, turbo cones, hvor de har en lille smule vægt i, i nogle forskellige fede farver, øh, over til sådan nogle øh, små øh, fishmasks, kan man vel egentlig kalde det, hvor man selv kan montere øjne og, og give dem lidt lim, og, og på den måde skabe en afslutning på fluen. Og det her det kan altså også fint bruges på, øh, på rørfluer og fungerer rigtig godt. Derudover så, øh, så er der nogle andre nye materialer, som øh, jeg har brugt i år, som jeg synes har fungeret rigtig, rigtig godt. Og det vil jeg prøve at, at løftsløre lidt for i dag, hvordan jeg har brugt dem og hvordan det har virket. For at øh, have en nål, som, som holder de her rør rigtig godt, så laver Pro Sport Fisher to typer. En lille og en stor. Den lille er primært til deres øh, mindre fluer, og, eller mindre rør, og den... Store er sådan primært til de større rør. Ja, jeg vælger i dag at tage den store. Pro Sportfish har været rigtig, rigtig innovativ på deres produkter. Den her rørflunål er simpelthen fantastisk. Den er lige. Det gør altså, at den passer rigtig godt ind i, i dit stik. Og det gør faktisk også, at den holder. Øh, rører fluerne utrolig godt. Altså de her nåle, når nu de er pakket ud, ikke, så kan I se, at de er sådan meget forskellige. Den lille er rigtig god til at holde små fluer, når man skal binde små fluer, og den store, den tager altså de lidt større fluer. Så nu monterer jeg den her i mit stik, som der. Og i dag, der øh, vælger jeg at påføre, I kan prøve at se de to rørtyper i forhold til hinanden, altså man kan virkelig binde nogle store drøn og nogle knap så store drøn. De er meget forskellige. Okay. Hvor øh, her der har du til de helt store fluer, øh, og her der har du til de lidt mindre fluer. I dag der vil jeg godt have et lidt tyndere rør at binde på, så jeg bruger den lille her. Jeg har fået placeret den lille rørtype her i røret. Jeg har valgt en, en sort rørudgave. Jeg skal nu have sat min bindtråd på. Jeg binder med en 12.0 Benetti. Den synes jeg er rigtig dejlig tråd at binde med. Den er tilpas sådan rimelig stærk, men stadigvæk også så tynd, så at den er til at arbejde med. Nu den flue, jeg binder her, det er en, øh, det er en hvor jeg ikke kommer særlig meget vægtbelastning på. Men det brilliante ved ProTube-systemet er faktisk, at de har forskellige typer af vægte, fleksible vægte, man kan koble på, så du kan gøre fluen lettere og tungere alt efter behov. I Vejlo, der øh, fisker jeg dem her meget på og lige i overfladen. Og det betyder altså, at jeg ikke vil have den vægtbelastet på samme måde. Hvis jeg fiskede i karbo, så vil jeg sætte lidt vægt på den, simpelthen for at få den lidt ned. Der må den godt bule ud fra modsat side, og så dykke ned under vandet. Det kan de godt lide derop. Det kommer den næsten af sig selv til at gøre i Vejle under alle omstændigheder, fordi det er ikke samme type vand. Det allerførste, jeg skal have etableret på den her flue, det er, at jeg skal have lagt en bot på, og der kan man gøre forskelligt. Man kan bruge en fluserende, øh, hvad hedder det, øh, et fluserende antrengarn i gul. Øh, det fungerer rigtig, rigtig godt. Øh, den jeg lægger på her, det er en, 
en flat braid i sådan en fluorescerende gul. Det er sådan set lidt hip som hap, hvad man bruger. Sådan. Det jeg så gør, det er, at jeg bygger med det her materiale en bot op, hvor jeg kommer til at ramme samme diameter. som røret har bagved. Sådan der. Og så klipper jeg af. Og her bag til, der vil jeg rigtig gerne have, at den har noget øh, volumen, og den har noget farve, noget der skaber noget kontrast. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Nu kan man gøre rigtig mange forskellige ting. Man kan placere en cone bagerst, som skaber noget turbulens ud i, i den sådan bagerste del af fluen. Der er rigtig mange muligheder for ting, man kan gøre. Det jeg vil gøre på den her, det er, at jeg vil blive i det gule, og så vil jeg lægge et hackle ind bagerst. Og til det her, der bruger jeg noget Strong Marabou i fluorescerende yellow. Altså fluorescerende gul hedder det på dansk. Og øh, det er egentlig bare for at holde farve... Øh, øh, farveholdningen i fluen på, på en god måde. Og så samtidig med de her fluorescerende øh, fiber, de fanger altså også lyset på en anden måde. Og øh, om natten, hvor der ikke er så meget lys, der er vi lidt afhængige af at have nogle materialer, som, som, som på en eller anden måde reflekterer lys på andre måder. Og det har i hvert fald i år oplevet, kan have en meget, meget stor effekt på, øh, på fluerne. Så det er faktisk begyndt sådan konsekvent at, at indarbejde på mine fluer. Ideen til at sætte hvad hedder det, noget, øh, et hackle bagpå kommer egentlig lidt fra de her intruder-typer af fluer, der, der findes i dag. Øh, men, øh, nu binder vi den ind, og jeg binder den ind i spidsen, som jeg ville, altså ligesom hvis det var et, øh, et, hvad hedder sådan noget, et palmerhackle. Sådan. Igen hele tiden sørge for, at hver tørn ligger lige efter det næste, eller det foregående. På den måde der får I et meget harmonisk hakkel rundt om. Den. Nu vil nogle af jer måske have set nogle af de andre bindevideoer, vi har lavet. Og der siger jeg jo, at når man binder rørfluer, så vil jeg gerne have krogen helt ud bagerst at være. Og det vil jeg altså også på de her. Så når jeg binder den her type fluer, så fisker jeg faktisk med en efterhængt krog. Simpelthen, hvor jeg får krogen helt ned i det bagerste. Nu har jeg fået bundet det her marabou ind i den her fluorescerende farve. <coughs> Men jeg vil stadig gerne have mere ned bagved, der skaber liv. Så jeg binder nogle gummiben på. Jeg har valgt nogle her, som er yellow, black som er sådan nogle barred rubber legs, altså hvor de har kontrast i sig, de her gule og sorte. Hvor jeg egentlig bygger lidt videre på den her sådan gule farve, jeg allerede har i, 
i fluen. Og jeg må sige, at det er en af de ting, jeg har fået øjnene op for, som virker rigtig godt øh, om natten. Det er den her kombination af noget gult og noget, øh, noget sort og noget sølv. Så den her, jeg lægger den egentlig bare ind under bindetråden og sætter den på. Så har jeg et sæt gummiben der. Så tager jeg og fanger gummibenet cirka på midten også her, og kører den om på den anden side. Sådan. Så får den lige en, to. Og så vipper jeg dem bagover. Binder dem fast. Sådan der. Så sådan nogle gummiben her. Altså de, man får jo skabt et lidt stort indbindingspunkt. Men det skaber en fantastisk masse liv nede bagerst ved fluen. Og med en krog efterhængt herude i en snor op, kan man også vælge at lave den på et stort rør, så man bare klipper til, så det passer. Det fungerer sådan set lige så fint. Men jeg vil godt have det lidt lange stykke, tynde stykke her at binde på. Nu har jeg brug for at få skabt noget kontrast til det gule. Så nu vælger jeg at sætte en Senius Fusion op i den, der hedder Sky. Den er altså blå. På her. Blå, gul, sølv og sort. Det er simpelthen den mest giftige farvekombination til øh, i særdeleshed friske fisk. Så det er de farvekombinationer, jeg bruger allermest i starten af sæsonen. Der, øh, der øh, har jeg erfaring for, at det virker rigtig godt. Sådan. Jeg skal lige have. Nogle gange så kan det være meget godt lige at bruge lidt klister her til at få tingene til at, at sidde. Så øh, lægger jeg nu et, et blå klat dubbing ind over her. <tryk> Tager min dubbingbørste. Lige og trækker det lidt ud. Så jeg lige får lidt flash ind her også. Og altså det, det er noget af det, dubbing skal. Dubbing skal øh, simpelthen bindes på lidt kraftigt, og så skal man trække det godt ud. Fordi på den måde, så får man masser af refleksion og liv i fluen på den måde. Man kan sige, at om natten, der har vi helt klart brug for refleksion. Ikke fordi der er meget lys, men fordi den smule lys, der er, den skal reflekteres, så vi får skabt opmærksomhed omkring fluen. Et er, at vi vælger nogle farver, som kontraster hinanden. Det, det andet er, at vi, at vi får noget i, der, der fanger den smule lys, der nogle gange er. Så skal der ske et par forskellige ting nu. Jeg skal have bundet noget ovalt øh, sølvtintel på min flue her. Jeg skal bruge en rib. Og den binder jeg på undersiden. Og så cirka op midt på røret her, der stopper jeg lige en gang. Så har jeg fået den bundet på. Så skal jeg have noget øh, krop, bagkrop kan man sige på den her. Og der bruger jeg sådan noget øh, mirage tinsel i en large, og den er opal den her. Og den reflekterer altså lys helt fantastisk. Og øh, er en, synes jeg er en rigtig glimrende, øh, et rigtig fedt kropsmateriale. Sådan. Klip. Så binder jeg det ind her på siden. Så det sidder godt fast. Og jeg har valgt et relativt langt stykke, som jeg så vikler eller tørner her bag over fluen. Og ligesom få skabt sådan en spejloverflade her. Sådan. Og så vikler jeg tilbage igen. Jeg binder det fast. Sådan der. Klipper af. Og så skal det lige festnes helt perfekt her. 
Sådan. Så skal jeg have et palmerhakel på og lidt dubbing. I første omgang så vælger jeg lidt mere den blå dubbing til lige at skabe lidt en lille bitte smule forkrop her. Og så har det også en anden funktion, men det vender jeg lige tilbage til. Og den her ind, så det får godt ved. Det skal bare være godt tygt. Som her. Får lige lidt mere. Og så skal jeg bruge et blåt hakkel her, der er valgt et Cock de Leon fra Whiting, som jeg synes er nogle af de absolut fedeste hanehakler, der overhovedet findes. Den har sådan en, en mørk øh, kerne, som er sådan sort, og så den blå derudfra. <coughs> så den skal vi lige have, have viklet omkring her. Jeg vælger en, en fiber, hvor der er en rimelig fin længde på, på fiberne her. Stripper lige det nederste fri her. Sådan. Så sætter jeg det på tværs her. Sådan. Så vikler jeg lige en gang heroppe foran, og så begynder jeg ellers bare at tørne det tilbage hen over den her flotte mirage-krop. Sådan. Når jeg kommer herned for enden, så tager jeg min, min rib og det skaber kontrast og så skaber det også en masse bevægelse, turbulens og liv ned langs med fluen. Og det er jeg altså interesseret i på de her natfluer. Alt hvad der kan skabe liv og bevægelse, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Fordi på den måde så kan jeg trick nogle forskellige sanser hos fisken. Øh, I særdeleshed, når synsansen måske er begrænset. Sådan. Så nåede vi op for enden her, og jeg fanger ribben. Får det bundet godt til, så det holder. Så klipper jeg enderne af, både af fjern og af ribben. Den ovale syntensel. Og jeg skal lige ind og have fat i fjern hernede også. Den kan man sådan lige skære af. Så skal jeg lige bruge min børste her, til lige at få lidt gang i noget af alt det her. Dubing, så jeg kan få det til at få lidt liv. Sådan. En ting, som jeg har lagt mærke til på Facebook i år, har været, at den flue, der hedder en monker, den har fanget utrolig godt. Jeg tror, at monkeren, den vender vi tilbage til på et tidspunkt. Det, det, jeg har taget fra den i dag til den her flue, det er ideen om at bruge nogle af de her Easy Shrimp Eyes som hookpunkter på sin flue. Og de laver sådan nogle her, som er fluorescerende gule. Og det kan jeg bruge som et, et fixpunkt på flue, som ligger herinde og kommer til at ligge ind under vingen og hjælpe med at holde den højt. Så det binder jeg simpelthen på den her også. Man skal lige sikre sig, at den ligger 
sådan rimelig lige. Og så for at have lidt plads til at lave en ordentlig afslutning, så vælger jeg altså lige at klippe lidt af den af. Sådan der. Den skal nok sidde fint fast alligevel. Nu har vi simpelthen gummiben, vi har fået noget hakle på, noget, øh, noget der reflekterer lys, vi har fået det her hugbunk bundet ind. Og øh, så skal jeg have et, et materiale foran her også, som er noget der hedder Senius Aqua Veil Chinille, og den her den er i Truffle Butter. Som er sådan en lidt brunlig øh, nuance af, af den her, øh, af det her materiale. Så det binder vi på. Klipper lige det overskydende af her. Og det jeg skal med det her materiale, det er simpelthen at få skabt igen noget kontrast, men også få far lavet noget, som fanger lyset på en, øh, en helt særlig måde. Sådan. Når det er fast. Og nu skal jeg faktisk til at bygge afslutningen på min flue op. Og til det, der skal jeg bruge noget extra long black polario. En anden ting, jeg har fundet ud af i løbet af den her sommer, har været, at det faktisk ikke er mængden af materialet, der er det afgørende, altså at det er helt vildt kraftigt og tykt. Øh, derimod retter egentlig, hvordan det bevæger sig. Så den skal lige have en tur med, med dubbingbørsten her på det nederste, så vi lige får taget de værste underuld. Sådan. Så har jeg faktisk allerede her det første stykke vingen, jeg skal have bundet ind. Den skal sådan være ikke helt lige så lang som det gule, men måske sådan lige ned til midt på det gule, øh, der er bagerst her. Og så gør jeg det, at jeg lægger den sådan helt flad, nærmest rundt om. Og det gør jeg simpelthen for at få skabt, få mest muligt ud af mit materiale, at det fylder mest, øh, og derved kan komme til at leve, altså give mest liv. Sådan der, jeg klipper det overskydende af. Så skal jeg sætte et hakle på, og øh, der vælger jeg igen noget marabu her, og jeg vælger sådan en den gule, den her, som er sådan helt fluorescerende. Jeg tager lige og rengør den lidt. Sådan. For at gjort den klar til at blive bundet ind, ligesom tidligere. Så. Jeg binder den fast, vipper bagover for at gøre den ekstra holdbar, fører tråden frem, og så går jeg ellers i krig med at Tørne det her lige så stille og roligt, pænt efter hinanden. Så jeg får opbygget et pænt og harmonisk hakle med de her lange, lange fiber.
Sådan. Når vi er nået rundt nogle gange her, så... Får vi den bundet fast. Sådan. Det kan være, at man lige har fanget nogle enkelte fiber. Sådan. Jeg skal igen bruge noget polarrev. Den her gang skal jeg lige bruge lidt mere. Her kommer linken til at spille en lidt mere væsentlig rolle, kan man sige. Og når vi begynder at arbejde med de her meget lange fiber, så det at få det renset ordentligt, det bliver altså rigtig vigtigt. For ellers så får vi nogle indbindingspunkter, der simpelthen ikke er til at have med at gøre. Så der skal Bare tage sådan noget underpels af. Prøv at se her, hvor meget jeg børster af. Med dubbingbørsten. Så er den. Så er den ved at være klar. Og det skal hen og passe, så det lige bliver en lille bitte smule længere. End en halen, sådan så at det bliver vingen, der ligesom bliver det, der ligger øverst. Og igen, jeg binder en gang rundt om, og så handler det altså om at få den gjort flad. Så jeg trykker virkelig med neglen og får den bredt ud over fluen. Sådan. Og så går vi ind og klipper af. Den skal have lidt flash. Og der vælger jeg sådan en rimelig mørk lilla her. Jeg synes, jeg klæder fluen rigtig godt. Øh, og så er lilla jo også, hvad hedder det, i lysspektret. Det, øh, den farve, der forsvinder senest. Jeg går ind og lægger den på her. Og sørger for, at den bliver bredt rigtig godt ud. Bukker bagover. Igen, jeg kan bruge neglen til at sørge for, at den får bredt med. Det er altså vigtigt. Den skal ligesom sådan brede sig ud over vingen. Sådan. Så skal vi have et sæt gummiben mere på. Jeg bruger den samme farve. Sådan. Sætter den fast der. På midten. Gør det samme en gang til, bare om på den anden side. Binder til. Trækker bagover. Binder dem ned. Jeg skal slutte af, og det vil jeg med at gøre med nogle rigtig lange af de her øh, Coq de Leon øh, i Kingfisher Blue. Øh, jeg pelser lige lidt her. Så binder den ind i spidsen, som hvis det var et, et palmerhakel.
Sorry. Så skal jeg ellers have viklet haklet omkring. Ligesom bygget en afslutning på den her flue op. Så godt det nu lige kan lade sig gøre. Man kan sige, at det er jo et relativt stift hakle, jeg bruger her sidst på fluen, altså et hanehakle. Det er simpelthen for at, at få skabt et hoved, hvor der er nogle ret sådan stærke fibre, som gør, at, at jeg får noget turbonel lens ned langs med fluen også. Binder det fast. Klipper af. Og så laver vi lige her en et halvstik til at starte med, bare lige for at holde det plads. Og så laver jeg her en whip finish. Og for så vidt, så kunne fluen godt være færdig her. Den skal sådan set bare lige have en gang lak. Men jeg synes, vi skal tilføje den her lidt ekstra for at få noget ekstra turbulens ind i fluen og noget mere liv i materialerne. Sådan. Og derfor så vil jeg sætte et turbokone på i blå. Det her de har lige lidt vægt. Øhm. Og det fungerer altså rigtig godt på fluen. Den fører jeg ind over og trykker til. Sådan. Der. Og så brænder jeg en krav her. Så. Tager vi den af. Og så har vi rigtig, rigtig fin natflue til åen efter havet, hvor der er tænkt på kontraster, der er tænkt på hugpunkter med fluorescerende farver, med de her easy shrimp eyes, gummiben, masser af liv. Det er slet ikke så dumt, så knæk og bræk med det.